Welcome back. Section 8 to controversy Charles Napani Ledanaru AP Ardi Kamandri and Mala Ramakrishnu. Rasta Vibajana Samelo Chatani, Yangi Karinchi put with three kinch of Sarikatha Narana. Section 8 Prakara Vadikara Lu Governor Ke Unta Itapa, GDP Prabutuan Ki Unda Vanaru and Mala. On order section 8 to including other provisions of the act, Arozana accept Chesi, Erozumak Panikra Nantala Savay Undi. And just the controversy check out the Prana problem of Chinapudu. Governor can date with Adikaral no peg in Chumanje Peru. So the Governor Adikaral no peg in Chunter Tapa, the Lizes Probutno Adikaral no peg in Chodo, Section Eight Prakaranga. And just the Edite Nyay Salai Charo, Nyay Sala Prakaranga, Governor Natskoda on it twenty, Rajanga Pado on it twenty Visham, Chatapado on it twenty Visham. Chatana Koda with Rekinga, controversy check on it twenty, Manchi Sampa and Kadu. It's a common capital. A chattel on a specific common capital. Common capital law, Walkanta Bagunda, under Kante Bagunta. But to direct Dani Amaldarpa, Leda, and it went the governor is strong. And just the governor is a neutral person, common capital key. Common capital the greater than a controversy, governor act Jeman on the chattel law. And just Nia Saragota, governor act Jeman on the Dantlo controversy. Section 8 Lo Kotaga Yemi Ledanaru, DRS Secretary General KK Sora, Rajang and Prakaram Santi Bandratalamsam, Rasta than an Akeke, then the Rasta Patikota than a Chetu Lokitis Koleranar. I say if it is empty. He the place, he Rasta Lo, over Dungo, what to do? Ah, Dungan get in the Dungalunar or Tilsindi. Provided that if any question arises, whether any matter is or is not a matter, as respect with the governor is under this subsection, required to act in the exercise of his individual judgment, the decision of the governor is final. At the individual quota, act to check your two and two, Pade Pade, egress could egress could just another. This is nothing new in the constitution, Logora, 163 Ramanundi. You can a lady, one sixty three tigers with Judendi, it is one matter. One sixty three, same sentence, it says. And if any question arises whether any matter is or is not a matter and with government, same one sixty three. So nothing new. It has not said anything which is not in the constitution. There is nothing new in it of the APD Act. On the other hand, Schedule 7 of the Constitution says law and order and the police is the state subject. Did the President Kora change a redu? Governor change a redu? Is the Constitution change a redu? Kabati Yorana, HCOC, the Bhutamasu Gadu, Mir Paripal and President just to rape the Kandi, HC could think of as a fake day. Right, serious in discharging the function, the governor shall, after consult, consulting the Council of Ministers of State of Telangana, exercise individual judgment as to an action to be taken. That law, na, yani ban doste, but TRS kora, yeh mudu one ke act not against stand. And the question of appointment of security property, then problem as far TRS is concerned. Second point, kora vital installations, kora pura andra adan unte, dhan kora choose plan ke take care ke ban le. Governor ke darji se man thir kani, idhar yeh mein pe na kana patle sohsan nici. Mohanty gar, Sharma gar ne idhar pader na appoint jaise ru. Yeh dhundu rashtra bhutal da ba baushya awar ki. And this town, I and the entire facilities and this town, don't I? Rondash Prabhu, the Barinsal Governor, a coffee scene. Can you believe me? Per tell you, all of state no manali Chandra Bhagwar one culture school and which is not one even child cannot play them. And the Drushto Ashram, I enter, I go. Cannot play them. Second, only contention, I enter. 
ఈ గవర్నర్ షెల్ నాట్ బి కాల్డ్ ఇన్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్ అండ్ అవుట్ అని చెప్పి ఒక మాట చెప్పారు ఏంటంటే అంటే వాళ్ళు మీడియాలో మీలాగా నాలాగా మీడియాలో కనబడే వాళ్ళు కాదు అని ఏ దేంట్లో ఇన్ని గొడవ జరుగుతున్నా కనపడలేదు సార్ ఇప్పుడు ఏం జరగలేదు కాదని మీరు మీరు గొడవ జరగలేదు అన్నారు గవర్నర్ గారు నేను నేను అనేది వాళ్ళ వాళ్ళ డ్యూటీ ఏంటంటే గవర్నర్ గారు వాళ్ళని ఏమైనా వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ రిపోర్ట్ గవర్నర్ గారికి ఇస్తారు దానికి మీకు నాకు కనబడాల్సి కాదండి కనపడతామంటే డిశ్చార్జింగ్ అసలు ఎక్కడున్నారు కూడా నేను అనేది గవర్నర్ గారు ఏం అడిగారు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు మనకి గవర్నర్ గారు ఏం అడగలేదు గవర్నర్ గారు కూడా మా ఉద్దేశం ప్రకారం ఆయన మీద తీవ్ర అసంతృప్తి మాకు అంటే మీ మీ కండిషన్ ఉంది తీవ్రమైన అసంతృప్తి ఉంది ఇవాళ కూడా మరోసారి వారు దేవాలయంతో ప్రభుత్వ ఖర్చుతో దేవాలయానికి వెళ్ళి రెండు రెండు రోజుల నుంచి ఉన్నారు వారి వ్యక్తిగత విషయాన్ని నేను గౌరవిస్తున్నామండి ఇప్పుడు గుళ్ళు గోపురాలు చేస్తున్నారు ఒక హిందువుగా నిజంగా సనాత ధర్మాన్ని అని ఆచరిస్తున్నట్టు పూర్తిగా ఎక్కువ దాని మీద కాన్సన్ చేస్తున్నారు దానికి మంచిదే కానీ నేను అంటున్నా నేను వెళ్ళి భగవంతుని ప్రార్థించారంటే ఆయన రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేను అనేది ప్రార్థించండి ఆయన చేయవలసిన చర్యలు చేయలేదు అంటున్నా కనీసం నేను అంటున్నా నేను ఒక్కటి మాట్లాడుతున్నా అండి అనగారిన వర్గాలకి మనం పక్కన ఉండాల్సిన అవసరం మనకుంది కోస్తా రాయలసీమలో ఉన్న ఇరవై ఆరు బీసీ కులాలని ఎప్పుడైతే యాడ్ చేయడానికి బీసీ కమిషన్ కావాలి తీయడానికి కూడా బీసీ కమిషన్ కావాలి దాన్ని చేయకుండా ఒక జీవో ప్రకారం తొలగిస్తే అక్కడ కనీసం వాళ్ళు నుండి ఇక్కడ ఈ సీట్లు ఉండవు స్కాలర్షిప్లు రావు అక్కడ నాన్ లోకల్ అక్కడ కూడా సీట్లు రావండి ఆంధ్రలో కూడా సీట్లు రావు ఏమైపోతున్నారు పన్నెండు వందల మంది ఉద్యోగం వస్తుంది నేనన్నా అటు ఆంధ్ర తెలంగాణ తీసుకుంటే వాళ్ళ బే వాళ్ళ బే ఏదేది వాళ్ళ ఆరిజన్ ఎక్కడ ఉందని చెప్పి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి బీసీ కులాలను అక్కడ జాయిన్ చేశారు తీయలేదు అక్కడ బీసీలు ముద్రాస్ అండి దాంట్లో కులాలు ఉన్నాయి మున్నూరు కాపు అక్కడ బీసీలు లేదు ఉన్నా నేను చెప్తాను మీరు యాభై ఆరు సంవత్సరాలు చేంజ్ చేస్తానండి పాయింట్ ఒకటి చెప్తానండి ఇప్పుడు ఏదైతే ఇంతకు ముందు కంటిన్యూషన్ గా ఉందో అది కూడా ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మార్చలేదు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక్క కులాన్ని ఏది సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న కులం తెలంగాణలో ఉన్న కులం కూడా ఒక్క కులాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ తీయలేదు ఇరవై ఆరు కులాలు అనగారి వర్గాలను తీసుకుని వాళ్ళు తీసేస్తే అక్కడెక్కడ లేకపోతే ఎలా బతుకుతారండి పన్నెండు వందల మంది ఎంప్లాయీస్ ని వాళ్ళ అటు ఇటు కాకుండా అటు ఆంధ్ర జాయిన్ చేసుకుంటూ తెలంగాణ తీసి తీసేసింది హైకోర్టు జడ్జెస్ ఇంటర్న్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది నేను అనేది నేను ఐఎమ్ నాట్ నాకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురించి మాట్లాడట్లా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడే ఇంటర్న్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది దాన్ని కూడా ఫాలో అవడానికి ఎత్తలేదు కండెమ్ డౌ కోర్టుకి వెళ్తున్నారు అటు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే రేపు పొద్దున రాజకీయాలు దిగ వాళ్ళకి దిగలేదు అండి ఎందుకంటే అంటే వీళ్ళు రేపు పొద్దున తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో పనిచేయాలి అందుకని తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రిజిస్టర్గా మాట్లాడలేరు వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఇది చాలా బాధాకరమైన సిచ్యువేషన్ గవర్నర్ గారు కల్పించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దీంట్లో అంటున్నా నేను అంటే నిజంగానే భాను ప్రసాద్ గారు నిజంగా శ్రీనివాస్ గారు అన్నట్టుగా సెక్షన్ ఎయిట్ కి సంబంధించి ఇంతకు ముందు మీరు అన్నట్టు వ్యాఖ్యలు చేసినట్టు ఇందులో పెద్ద హైలైట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు రెండు ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రం చూసుకుంటే అంటున్నారు కానీ నిజంగానే సెక్షన్ ఎయిట్ కి సంబంధించి ఎలా అయితే మంత్రుల దగ్గర నుంచి టీఆర్ఎస్ నేతల నుంచి అపోనెంట్ ఎదురవుతుందో ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా వ్యతిరేకించడం జరుగుతుంది అంటే ఈ లెక్కన నిజంగానే శ్రీనివాస్ గారు అన్నట్టు ఒక రకమైన ప్రాంతీయ విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడం కాదు రెండు రాష్ట్రాలు మా మంత్రులు మాట్లాడినా మా ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు మాట్లాడినా లేకపోతే ఇక్కడ ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి అదర్ ఇతర నాయకులు మాట్లాడినా కూడా మేము చెప్పేది ఏంటంటే మేము అనేది ఈరోజు మీరు ఓటుకునోటం అనేటువంటి కేసు వస్తుంటే ఆ కేసు విచారణకి ఈ సెక్షన్ ఎయిట్కి రెండింటికి ఇది చేసేసి మీరేదో దీన్ని సెక్షన్ ఎయిట్ ద్వారా దాన్ని అడ్డుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయటం అనేటువంటి సరైంది కాదు ఆ రకంగా అడ్డుకుంటే మేము ఒప్పుకోము అంటున్నాం సెక్షన్ ఎయిట్కి సంబంధించింది సెక్షన్ ఎయిట్కి సంబంధించింది కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తున్నది ఇండియన్ పార్లమెంట్లో పాస్ అయినటువంటి బిల్లును దాన్ని ఈరోజు మేము మేము దాన్ని ఇచ్చేసేది ఏం లేదు సెక్షన్ ఎయిట్లో విషయ వేరే కొత్తగా వచ్చినటువంటి అధికారాలు ఏం లేవు అక్కడ గవర్నర్కి అధికారాలు ఉన్నాయి గవర్నర్కి ఏం అధికారాలు ఉన్నాయో గవర్నర్ గారికి తెలుసు గవర్నర్ గారు దాన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఎప్పుడు ఇది చేయాలనేది గవర్నర్ గారు చూసుకుంటారు గవర్నర్ గారికి సంబంధించినటువంటి ఇద్దరు అడ్వైజర్స్ని పెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఇది ఉంది ఆ ఇద్దరు అడ్వైజర్ని ఆయన అపాయింట్ చేసుకున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతితో ఇద్దరు అడ్వైజర్ని అపాయింట్ చేసుకున్నారు వారి దగ్గర నుంచి సలహా తీసుకుంటారు ఈరోజు తెలంగాణ కేబినెట్తో సంప్రదిస్తారు తెలంగాణ కేబినెట్ ఇచ్చినటువంటి నిర్ణయాలతో వారు ఏకీభవించినంత వరకు తెలంగాణ కేబినెట్ నిర్ణయాలు సరైనవిగా ఉన్నంత వరకు వారు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం కూడా లేదు ఈరోజు తెలంగాణ కేబినెట్ నిర్ణయాలు వారికి నచ్చని రోజున వారు అడ్వైజర్ సలహాలు తీసుకుంటారు అడ్వైజర్ సలహాలు తీ
ఆయన చంద్రబాబు గారిని తిడితేనో జగన్ గారిని తిడితేనో వారు రాజకీయం అండి నేను నేను ఐమ్ నాట్ డిస్ప్యూటింగ్ నాకు ఐ డోంట్ ఐమ్ నాట్ ఐ డోంట్ వాంట్ మెడిల్ ఇన్ ద ఎఫైర్స్ కానీ ఆంధ్ర మేము స్పష్టంగా చెప్తాను నా దగ్గర ఒకటి కాదు రెండు మూడు సార్లు ఆంధ్రులు దాన్ని పెట్టి మొత్తం ఆంధ్రాలు పేడ మనకు అది చాలా స్పష్టత ఉండాలి అది మాత్రం బాధ కలిగిస్తుంది ప్లీజ్ కన్వే నేను కూడా కన్వే చేశాను ఒకసారి ఇంతకుముందు టీవీలో ఉండగా ఇంతకుముందు కాదు ఇంతకుముందు కేసీఆర్ గారు కూర్చున్నప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ కన్వే అంటే జోష్ గురించి మాట్లాడాను కానీ నేను ఉద్దేశం మీరు ప్లీజ్ కన్వే ద సేమ్ థింగ్ అది హట్ అవుతుంది సెంటిమెంట్ పొంటుతో అక్కర్లేదు ముందుతో గుచ్చుకుంటూ ఉంటే చాలు అంటే ముందు గుచ్చుకుంటే తీస్తా ఉన్నారు పొంటితో అక్కర్లేదు ఇక్కడ ఆంధ్రకి సంబంధించిన వాళ్ళు కానివ్వండి అది గుజరాత్ కు సంబంధించి క్లారిఫికేషన్ చేస్తాను మేము చెప్పేది ఒకటే ఆంధ్రకు సంబంధించిన వాళ్ళు కానివ్వండి అది గుజరాత్ కు సంబంధించిన వాళ్ళు కానివ్వండి అది మహారాష్ట్ర కు సంబంధించిన వాళ్ళు కానివ్వండి అది బీహార్ కు సంబంధించిన వాళ్ళు కానివ్వండి ఎవరైనా కానివ్వండి తెలంగాణలో నివసిస్తున్నటువంటి ప్రజలు ఎవరైనా కానీ ఏ ప్రాంతం నుంచి భారతదేశంలోని ఏ ప్రాంతం నుంచి ఇక్కడ వచ్చి నివసిస్తున్న వాళ్ళైనా సరే ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిని కోరుకునే వాళ్ళందరినీ మేము గౌరవిస్తాం ఈ ప్రాంత దానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసే వాళ్ళని ఈ ప్రాంతంలో ఉంటూ ఈ ప్రాంతానికి అభివృద్ధి కొరకు కృషి చేయండి ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కొరకు పాటుపడండి అటువంటి వాళ్ళని గౌరవిస్తాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉమ్మడి క్యాపిటల్ గా ఒక ఉన్నంత కాలం అది కాదండి అంద తీస్తే తెల్లబాదు రా ఆయన ఆవిడ గుజరాత్ లో ఉన్నారు లేదా బీహార్ అక్కడ ఉన్నారు ఆ ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకంగా గుజరాత్ ప్రభుత్వం వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినంత మాత్రాన ఆ ప్రాంతంలో ఉండే ప్రభుత్వ వ్యతిరేక చర్యలు మాట్లాడినంత మాత్రాన వ్యతిరేకంగా కాదండి చంద్రబాబు గారు ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా నేను అనేది మా నువ్వు నా సరే మాటలు మాట్లాడవచ్చు కానీ నేను అనేది ఆయన ఏ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి గురించి చేస్తారండి ఆయన అభివృద్ధి అక్కడ చేసుకోండి మాకేం అభ్యంతరం లేదు ఆయన అభివృద్ధి చేసుకోమండి కానీ మాకు వ్యతిరేకంగా చేయద్దు మాకు వ్యతిరేకంగా చేయబడుతున్నాం ఆయన అభివృద్ధి అక్కడ చేసుకోండి మేడం మా రైతులు పంటలు ఎండిపోతుంటే మాకు రోజు ఓటు అయ్యకుండా నేను అక్కడ విద్యుత్ చంద్రబాబు గారు స్వయంగా చెప్పారు సరే జరిపోయింది జరిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఆపండి మీకు కావాల్సినటువంటి మీకు కావాలంటే మీరు మీకు ఎక్కువ ఇస్తాం కావాలంటే తీసుకోండి అంటే మాకు అవసరం లేదని చెప్పారు మీ ఉద్యోగ వద్దు మేము మేము మా ఏర్పాట్లు మేము చేసుకుంటాం మా బ్రతుకులు మేము బతుకుతాం అని చెప్పాం సో ఈ విధంగా మేమేంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నివసిస్తున్నటువంటి అది మా తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కావచ్చు మా ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన రోజున డెఫినెట్ గా మేము విమర్శిస్తాం తెలంగాణ ప్రయోజనాలకి తెలంగాణ ప్రయోజనాలను విమర్శించేటువంటి అది ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు కావచ్చు అది గుజరాత్ వాళ్ళు కావచ్చు అది కర్ణాటక వాళ్ళు కావచ్చు అది మహారాష్ట్ర వాళ్ళు కావచ్చు బాబ్లి ప్రాజెక్ట్ విషయంలో వ్యతిరేకిస్తాం అదేవిధంగా ప్రాణాయుధ చేయాలని అడ్డుకున్నప్పుడు వ్యతిరేకిస్తాం అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మా పాలమూరు ఎత్తిపోతలను అడ్డుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేసినా కూడా మేము వ్యతిరేకిస్తాం మా తెలంగాణ ప్రజల ప్రయోజనాల కొరకు మమ్మల్ని ఎవరైనా అడ్డుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళందరినీ కూడా మేము వ్యతిరేకిస్తాం వాళ్ళని విమర్శిస్తాం నిజంగా అంటే శాంతి భద్రతలకి భంగం వాటిల్లేంత వరకు కూడా మనకేమి సెక్షన్ ఎయిట్ అమలుకు సంబంధించి మనం ప్రస్తావించక్కర్లేదు అని చెప్పి ఘంటాబద్ధంగా చెప్తూ ఉన్నారు నిజంగానే ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడిన కానీ లేదా భానుప్రసాద్ గారు మాట్లాడినట్టు కానీ ఉమ్మడి రాజధానికి సంబంధించి పరిష్కారం కానీ సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి ఇరు రాష్ట్రాలకి సంబంధించి అలాంటప్పుడు ఏ రకంగా అయితేనేమి సెక్షన్ ఎయిట్ అనేది హైలైట్ అయ్యింది కానీ ఇప్పుడు ఈ రకంగా ప్రజల మధ్యలో విద్వేషాలు రెచ్చకు ఉండకుండా ఉంటాయనే దానికి ఏ ఉంది అంటారు ఇద్దరు వాళ్ళు వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా భానుప్రద గారు చెప్పినట్టు వారు ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడిన ప్రతి ఒక్క చర్య అని మాట్లాడినంత కూడా తెలంగాణ ప్రజలకి నష్టం జరుగుతుంది తెలంగాణ మొత్తం నాతో ఉన్నది అని చెప్పేసి విద్వేషాన్ని నచ్చబోటి సెంటిమెంట్ మీద ఇంకా డిపెండ్ అవుతున్నటువంటి ఒక ఈ ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే దానం దాన్ని మనం ఖండించాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం రెండు రాష్ట్రాలు అయిపోయినాం తెలంగాణ అయితే రియాలిటీ ఆంధ్ర అయితే రియాలిటీ ఇది ఎగ్జిస్టెన్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఇంకా మన సెంటిమెంట్ మీద బతకాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే అవసరం లేదు మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఇప్పుడు వాటర్ ప్రాబ్లం ఉన్నది కరెంట్ ప్రాబ్లం ఉన్నది దీన్ని తీసుకొని వచ్చి మీరు సెటిల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎట్లా ఎక్కడ సెటిల్ చేయాలి అక్కడ సెటిల్ చేసుకోవాలి మీరు ప్రజ ప్రజల్లో తీసుకుపోయి దాని మీద కామెంట్ చేసుకొని మీకు ఒట్లాడదాం ఇట్లాడదాం అని తీసుకుని తీసుకొని వస్తే ఇది ఎంతవరకు మంచిది అని చెప్పేసి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు వాటర్ విషయం మీ సంబంధించినటువంటి బాబ్రీ ఇష్యూలో కూడా హంగర్ చేసినప్పుడు టీఆర్ఎస్ బాబ్రీ మీరు మీరు వాటర్ ఇష్యూ అంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర
తెలంగాణ ప్రాంతంలో మనకు ఉన్నటువంటి వాటర్ రావాల్సి ఉంది మనకు కరెంట్ రావాల్సి ఉంది దాని విషయంలో ఎటువంటి అభ్యంతరాలు ఏమి లేవు ఎటువంటి ఒక ఎవరికి వేరే సెకండ్ థాట్ లేని లేదు అన్ని పార్టీలు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాం విద్యుత్ మీద పెట్టినాం బాట మీద పెట్టాం అన్ని రాజకీయ పార్టీలు దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి కానీ ఇది సపోర్ట్ ఇష్యూ ఇక్కడ కాదు కదా మీ ఎన్నోళ్ళు కొట్లాడుకుంటాం దీనికి ఏదైనా సొల్యూషన్ ఉందా లేదా అనేది మనం ముందు చూసుకోవాలి అది ఎన్నో ఇప్పుడు మనకు తెలంగాణ ప్రజలకు మంచిది కాదు ఆంధ్ర ప్రజలకు కూడా మంచిది కాదు మనము అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు పోవాలంటే ప్రశాంతంగా ఉంటేనే ఏ కంట్రీ అయినా ఏ రాష్ట్రం అయినా ఏ దేశం అయినా ఏ సమాజం అయినా ప్రశాంతతోనే పీస్తోనే ముందుకు పోతారు ప్రోగ్రెసివ్ ఉంటుంది లేకపోతే అది ప్రోగ్రెస్ కాదు ఎప్పుడు ఇదే తరుణంలో మన మన రాబోయే జనరేషన్ కూడా ఈ విద్వేషాలతోనే మనం ముందుకు పోవాలి అందుకని అది మంచిది కాదని చెప్పేసి పదే పదే చెప్తున్నా దీనికి ఎక్కడో చోట సొల్యూషన్ రావాలి ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలనేది కూడా ఇప్పుడు కూడా మేము చెప్తున్నాం అది అండి వాళ్ళు చెప్పింది తెలుగు తెలుగు పెట్టిన అందరం కూడా రోటో డోల్కే సెఫాలి ప్రకారం వాళ్ళు కావాలంటే జిన్ని పరంగా వీరు తెలుగు తల్లి అనేటువంటిది లేదు సరే నా దాంట్లో భారత మాత బిడ్డలం అప్పుడే భారత మాత బిడ్డలం ఏనండి ఏంటంటే మేము తెలుగు తల్లి బిడ్డలం మీరు నా నా అభిప్రాయం నేను చెప్తా మీ అభిప్రాయం మీరు చెప్పండి ఎలాంటి అభిప్రాయం అబ్జెక్షన్ లేదు మీరు లేదా అనేటువంటిది ఏంటి సురవరం దత్తాత్రేయ గారు ముగ్గురు వారన్నారేనండి తల్లి లేదా చూసుకుంటే తల్లి ఉందో లేదో మనకు కనబడుతుంది అది కాదు అందరి తల్లిని కన్నా జగత్ జనని జగన్ జన మాట్లాడుతున్నారు తల్లి విగ్రహాలు ఎన్ని చోట్ల ఉన్నాయి అది తెలంగాణ ఎప్పుడు పెట్టారు నేను తెలుగు తల్లి విగ్రహాలు తెలుగు తల్లి విగ్రహాలు నేను చెప్పేది ఏనండి తెలుగు తల్లి విగ్రహాన్ని మొట్టమొదటి పెట్టింది తెలంగాణ అట మహబూబ్ నగర్ లో ఈ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఈ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఈ రాష్ట్రం మొత్తం మీద తెలియదు రెండే ఉన్నాయి ఒకటి మహబూబ్ నగర్ లో ఉంది ఒకటి హైదరాబాద్ లో ఉంది ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఒక్క తెలుగు తెలుగు ఆంధ్ర ప్రాంతంలో తెలుగు తెలుగు గ్రహాలు విశాఖపట్నం వెళ్ళి మొన్న పోలానికి చేస్తాను మనం చూడాలండి తల్లిని చూస్తే కనపడుతుంది అండి నేను ఒకసారి చెప్పేది అండి నేనేమన్నా అండి తెలుగు తెలుగు కానీ కన్న తల్లి అందరినీ కన్న తల్లి భారత మాత జగత్ జనగతి జగత్ జనండి నేను అసలు ఏమన్నా మొన్న మీకు తెలుసు కదా ఫస్ట్ జగత్ జనని నేను కమింగ్ టు ద పాయింట్ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాను మీరు నేనేమంటానంటే నేను నా బాధ నా మా భావం చెప్పాను అందరూ ఒకే తల్లి కడుపుని పుట్టామన్నాను ఒకవేళ అది ఏది అనేది మీరు భారత మాత అనుకోండి నేను ఎందుకంటే ఫోటో డోలికో సెఫాలి ప్రకారం కన్నడ మహారాష్ట్ర బొరియా తమిళనాడు వాళ్ళు బాకీ డోలికలు అయితే స్కల్ప్ ఇండెక్స్ ప్రకారం నేను సైన్స్ ప్రకారం చెప్తున్నా ఇక్కడ కోస్తా తెలంగాణ రాయలసీమ ఒకే తల్లి పెట్టిన జన్ను పరంగా చెప్తాను నో బడి కెన్ క్వశ్చన్ సైన్స్ మీరు నేనేమనంటే ఒకే తెలుగు తెలుగు బిడ్డల ఉన్నాం ఒకే తెలుగు బిడ్డలం సరే అన్నా నేను అనేది ఒక్క మెట్టు తగ్గుదాం అంటున్నా అటు మీరు చెప్పండి మేము కూడా అక్కడ రాజకీయ నాయకులు చెప్తాం అందరూ కలిసి ఒక్క మెట్టు తగ్గితే కనుక పది మెట్లు కలిసి ఎక్కుతాం తెలుగు వాళ్ళందరం మనం పోరాడాల్సింది నిజంగా కృష్ణా జలాల విషయంలోనండి మనం అన్యాయం జరుగుతుంది మిగులు జలాలు కాదు అందరూ కలిసి పోరాడాల్సిన టైం ఇది మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకున్నాం నేను ఒక్కసారి మనం తగ్గుతాం మరి ఇంత మీరు చెప్పిన మాటకి నేను కొనసాగి చెప్తున్నా కొంచెం ఇబ్బందులు ఉంటే తగ్గుదాం పది మనందరం కలిసి పది మెట్లు పై ఎక్కుదాం అంతే నేను చెప్తాను వస్తాం బ్రో ఆ రోజు ప్రకాష్ జవహర్ గారు చెప్పిన మోదీ గారు చెప్పిన రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు చెప్పిన రెండు రాష్ట్రాలు నిర్మాణం చేసే సమయంలో రెండు రాష్ట్రాలు అన్నదంగా కలిసి విడిపోయి కలిసి అభివృద్ధి మార్గం పోతానేటువంటి ఉద్దేశంతో మనం తెలంగాణ తీసుకురావడం జరిగింది ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ విద్వేషాలు ఇంకా ఎన్ని రోజులు అనేది ప్రజల్లో చాలా అంటే మనం అనుకుంటున్నాం ఈరోజు రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడితే సెంటిమెంట్ అంతా మొత్తం మంత ప్రజలంతా మనతో ఉన్నదని చెప్పేసి లేదు ఈరోజు మీరు ప్రజల్లో పోతే 
ఏం అవుతున్నది రాష్ట్రానికి ఏం అవుతుంది అక్కడ ఏం అవుతున్నది ఇప్పుడు ఈ రేవంత్ రెడ్డి ఇష్యూ సెకండ్ అది ఐసోలేటెడ్ ఇష్యూ వీటన్నిటికి కానీ మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే రాబోయే ఒక తరానికి ఈ రెండు రాష్ట్రాల మధ్యన ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది విల్ దేర్ బి సివిల్ వార్ అనేటటువంటి ఒక భయము ఆందోళన ఈరోజు మేధావుల్లో కానీ చదువుకున్న వాళ్ళు కానీ జరుగుతూ ఉన్నది అటువంటి పరిస్థితి మనం తీసుకురాకూడదు అనేది ఈరోజు ఆ పరిస్థితి మనం ఉన్నారు ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు తప్పు ఒకరిదారు అయితే కాదు ఇక్కడ విషయం కానీ ఎక్కడో చోట దేశ సమ్ మీడియేషన్ బిట్వీన్ దెమ్ మీరు అది సెంటర్ చేయాలా గవర్నర్ చేయాలా ఎవరు చేయాలా అని తర్వాత మాట కానీ దీనికి ఎవరు కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు మంచి జరగాలంటే తెలంగాణ అభివృద్ధి మార్గం జరగాలంటే ఇక్కడ పెట్టుబడులు రావాలంటే ఇక్కడ మనము మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు రావాలంటే ప్రశాంతత శాంతిత ఉంటేనే మనం ముందుకు పోతామని చెప్పేసి నా ఒక అభిప్రాయం అది ఇట్ షుడ్ బి ది ఒపీనియన్ ఆఫ్ ఆల్ మాను గారు మీరేం చెప్తారు నిజంగానే ఇరు రాష్ట్రాలకి సంబంధించిన ప్రజలు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఉపాధి అవకాశాలు పెరగాలి అభివృద్ధి పొందాలి ముందు నడవాలి కానీ రెండు రాష్ట్రాల మధ్యన ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ అది గొడవల వరకు వెళ్ళి ఆ తర్వాత శాంతి పరిచడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటే మన రాష్ట్ర విభజన జరిగినటువంటి సంవత్సర కాలంగా మనం చూసినట్టయితే మొన్న జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ని పక్కకు పెట్టినట్టయితే కొంతవరకు ఏమన్నా కొన్ని ఇద్దరి మధ్యలో రెండు రాష్ట్రాల మధ్యలో కొంత అస్పష్టత ఉన్నది ఏంటంటే అది సంస్థల విభజనలో తప్పితే వేరే ఎటువంటి అస్పష్టత లేదు అంటే అది ఆర్టీసీ కావచ్చు లేకపోతే అది ఇంకొక కార్పొరేషన్స్ కావచ్చు ఒక సంస్థ కావచ్చు అటువంటి విభజన ప్రక్రియ జరిగేటువంటి విషయంలో ఆస్తుల పంపకాల విషయంలో కావచ్చు ఇది అటువంటిది కొంత కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ వచ్చి ఉండొచ్చు అంతకు మించి ఈ వన్ ఇయర్ కాలంలో ఎటువంటి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి ఇక వాటర్ అంటారు వాటర్ విషయంలోకి వచ్చేపటికి అది అది పొరుగు రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒరిస్సా జార్ఖండ్ ఇవన్నీ కూడా పొరుగు రాష్ట్రాలు వాళ్ళతో కూడా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఒరిస్సాతో డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ మీద అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రాంతానికి వచ్చేపటికి అటు కర్ణాటకతో మహారాష్ట్రతో కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఆ రెండు రాష్ట్రాలతో ఈ విధంగా అయితే ఉంటుందో ఈ రెండు రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి ఈ రెండో రాష్ట్రాలతో పాటుగా ఇది మూడో రాష్ట్రంగా దీంతో పాటు కూడా దీంతో కూడా కొన్ని కొన్ని డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి అది తెలుసుకోవాల్సినటువంటి పద్ధతిలో దానికి కొంతకాలం పడుతుంది అదేదో ఓవర్ నైట్ తెలుసుకుని ఇద్దరం కూర్చుని ఓవర్ నైట్ తెలుసుకునేటువంటి అంశాలు కాదు అవి దానికి సంబంధించినటువంటి చాలా లెంతి స్టేజ్ డిస్కషన్స్ జరగాల్సినటువంటి ఇది ఉంటుంది దానికి ట్రిబ్యునల్స్ ఉంటాయి దానికి మళ్ళీ ఆ ట్రిబ్యునల్ మీద మళ్ళీ అప్పీల్ పోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అది కొంత దీర్ఘకాలికమైనటువంటి ఎక్సర్సైజ్ అది దానికి ఉన్న ప్రజల మధ్యలో విద్వేషాలకి సంబంధం లేదు ప్రజల మధ్యలో విద్వేషాలకి ఇక్కడ తావు లేదు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి మిగతా వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడమో మొన్న ప్రైవేట్ శంకుస్థాపనకు వెళ్ళారు జస్ట్ దిగుబడి అప్రిషియేట్ అని బహు మంచి కార్యక్రమం చేస్తాను అనుకున్నాం అలాంటి సమయంలో నేను రాజు ఆ బాంబులు అది అంటే ఒక రోజు ముందు దానికంటే ఒక రోజు ముందు మరి ఎవరు ఆంధ్రప్రదేశ్ బాబు మాట్లాడారు ఆంధ్రప్రదేశ్ చంద్రబాబు గారు మాట్లాడారు చాలా చాలా అభ్యంతరమైనటువంటి మాట్లాడారు మాట్లాడారు సుంగేశ్వర్ ప్రాజెక్ట్ భద్ర పడతా అన్నారా బాంబులు పెడతా అన్నారా ఆయన ఒక్క నిమిషం కూడా గవర్నమెంట్ ఉండదు అన్నారు వేరే విషయం నేను అంది రేవంత్ రెడ్డి గారి ఇష్యూ అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి ఇష్యూ అందరూ కళ్యాణం చేస్తాం దాంట్లో మేము మాట్లాడట్లే విషయంలో ఉమామహేశ్వరి పట్టుకుని ఆరో మాకు ఏంటని మాట్లాడేది పక్కన పెడదాం అది నేను కనిపించాను ప్రాజెక్ట్ లో బాంబులు ఒక ముఖ్యమంత్రి అండి ఆయన ఈ దేశంలో నిజంగా ఒక రాష్ట్రాన్ని తీసుకొచ్చిన ఒక ముఖ్యమంత్రి నిజంగా రాష్ట్రం ఆయన వాళ్ళు వచ్చింది అనుకుంటున్నాను నేను తొందర పర్సెంట్ చెప్తున్నాను ఒక ముఖ్యమంత్రి ఎంత విజ్ఞతతో ఎంత ఉండాలండి తెలుగు తల్లి మేమంటున్నాం అన్న సరే ఏదన్నా ఒక ఒకళ్ళమే కదా భాష అయితే నేను ఆయన ఏ భాష మాట్లాడుకున్నాం ఒకటే భాష కదా ఉమా విషయాన్ని మీరు ఏదో చెప్తున్నారు మంత్రి ఎవరంటే ఉమా అంటే ఉమా అంటే ఆడనా ముగనాడు చెప్తాను రోజు చంద్రబాబు నాయుడు ఒక మహానాడు మీటింగ్ పెట్టాడు ఇక్కడ మహానాడు పార్టీ మీటింగ్ హైదరాబాద్ లో తెలంగాణ గడ్డ మీద పెట్టారు పెడితే సరే ఉమ్మడి రాజు అన్నారు ఏదనుకోండి ఇందాకేమో భారత మాత అన్నారు ఇప్పుడు నేను తెలంగాణ గడ్డ అన్నారు నేను ఇప్పుడు ఎందుకు అంటున్నాను అంటే ఆ పర్టికులర్ నేను ఇంత ముందు ముందు చూడు కాదు కాదు నేను నేను ఒకటి అది ఆ సందర్భం పర్టికులర్ ఇది మీద చెప్తాను నేను నేను వేరే ఇష్యూలో వచ్చేటప్పటికి నేను చాలా ఇదిగా చెప్పాను బట్ మహానాడు సందర్భం చెప్పినటువంటి సందర్భంలో అది తెలంగాణ గడ్డ అని యూజ్ చేశాను ఎందుకు అంటున్నానంటే ఆ రోజు మాట్లాడితే ఒక ఊరు పేర్లు లేనటువంటి వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి
నీకు ఏసీ ఉంది నాకు ఏసీ అలాంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు మేము ఖండించాను నేను శ్రీనివాస్ గారు ఓకే కుటుంబ సభ్యులు అంటే అవేలన చేస్తూ మాట్లాడితే ఏసీఆర్ గారి కుటుంబ సభ్యులను కూడా మాట్లాడితే ఈయన పక్కన కూర్చుని కాలు మీద కాలు వేసుకుని వెనక్కి తిరుగుతూ అక్కి వెకిల్ నవ్వులు నవ్వుతూ అది ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నాయకుడికి ఏమాత్రం ఇదండి అది ఇది ఇవాళ ఎక్స్ప్రెస్ పల్స్ టీవీ